안녕하세요 드림지게 차입니다 날씨가 도대체 왜 이러는 걸까요? 입추가 지나면은 조금 선선해질 줄 알았는데 아더 절정으로 치닫고 있습니다 더워도 보통 더운 게 아니죠 자 지금은 골목에서 시멘트를 하차하고 있습니다 레미탈 두 파레트와 시멘트 한 파레트에요 자 이날은 일요일이었습니다 일요일이었는데 바로 사무실 앞에 계신 철물점에서 전화가 와서 바로 또 나왔죠 바로 나와서 작업을 하고 있습니다 어린이집에 이세 파레트만 하차하면 되거든요 갖다 놓으면 되는데 정확한 위치를 아직 못 잡아갖고 일단 차에 있는 것을 내려서 가지고 가보도록 할게요 이런 골목은 조심해야 될게 너무너무 많죠 사방에 차들이 주차돼 있고 또 지나다니는 차량 지나다니는 사람 굉장히 많습니다 이날 일요일이었기 때문에 그나마 이동하는 차량도 별로 없는 거죠 제가 요 다음에 평일날 한번 갔었거든요 아 그날은 더 많이 돌아다니더라고요 차들이 많이 다니고 사람도 많이 다녀갖고 정신을 못 차릴 정도입니다 조금 멀리서 하차를 하고 있죠 멀리서 하차를 해서 운반을 하고 있습니다 역시나 이제 골목 안에 있는 어린이집이기 때문에 조심해서 작업을 해야 되겠죠 자 제가 맨날 말로만 조심해라는 게 아니고 정말 조심해야 돼요 벌써 알게 모르게 제 지게차 뒤에 사람이 한명 주차하고 있고 또 양쪽에서 사람이 나오고 주차된 차량도 많고 요 사이로 이제 들어가야 되는데 지게차 회전반경이 또 필요하죠 회전반경이 필요하기 때문에 정말 조심해야 됩니다 그리고 오른쪽에 있는 오토바이 같은 거제 뒷바퀴에 걸릴 수 있고 자 근데 문제가 생겼습니다 이 입구에 트렌치가 설치돼 있고 트렌치 지나면은 또 매너 뚜껑이 하나 있어요 자 원래는 이제 저 건물 안으로 쭉 들어가서 저쪽 안쪽에 내려놓을 생각이었는데 거기는 지게차가 못 들어가거든요 그래서 이제 이곳 소장님과 전화 통화로 이곳 깨져도 어쩔 수 없다 찌그러져도 어쩔 수 없다 이렇게 학답을 받고 들어가는 중입니다 이거 얘기 안하고 들어갔다가 저 트렌치가 뭐 파손이 된다거나 매너 뚜껑이 깨지거나 하면은 또 답답한 일이 발생되니까 미리 말씀을 잘 하고 들어가세요 안 들어가는게 최선의 방책인데 뭐 놓을 데가 없습니다 좁은 골목길이다 보니까 이런 자재를 내려놓을 곳이 없어요 일단 말씀드리고 들어갑니다 지금 저쪽 안쪽으로 오른쪽 안쪽으로 넣어드리면 좋은데 뭐 방법이 없어요 들어갈 수가 없습니다 4.5톤 지게차가 하나는 요 계단 위에 올려놓고 나머지 두 파레트는 왼쪽에 바짝 붙여놓을 거예요 왜냐하면 나중에 이제 이곳으로 손수레를 가지고 다녀야 된다고 하더라고요 폐기물을 가지고 다녀야 되는데 지금 오른쪽 길로 다녀야 되거든요 그래서 지금 또 제가 레미탈을 잘 내려놔야지 잘못 내려놓으면은 그 길을 막게 돼 버릴 거 아니에요 그러면은 문제가 생기겠죠 자 일단 요런 거는 내려놓고 발뺄 때도 조심해야 돼요 어쨌거나 저 건물에 파손을 주면 안 됩니다 이제 레미탈 두 파레트만 나르면 되죠 딱세 파레트니까 굉장히 간단한 작업인데도 불구하고 이 골목길에서 작업을 하다 보니까 굉장히 협소한 곳이라서 어쩔 수가 없죠 자 가고 있습니다 
지금 현재 각도가 잘 안나오고 있어요 저 길이 지금 저런 모양으로 되어 있기 때문에 지게차 각도가 안나와서 발을 좀 쉽게 쉽게 꽂, 꽂지를 못하고 있습니다 오른쪽에 차가 있기 때문에 제가 회전을 하면서 이걸 꽂고 들어가면은 또 뒷바퀴 쪽에 저 화물차가 닿을 수도 있거든요 정말 조심스러운 곳이에요 어쨌거나 골목길은 뭐 그러나 비교적 간단한 작업 간단한 작업이기 때문에 그렇게 시간이 오래 걸리진 않겠죠 아 요즘에 정말 날씨가 이렇게 더워서야 뭐 어떤 일을 하고 싶은 의욕도 나지 않고 사무실에서 하루종일 에어컨만 켜놓고 있다보면 은 아무것도 하기 싫어요 아무것도 하기 싫고 밥맛도 없고 의욕, 의욕도 없고 그냥 계곡에 가서 찬물에 발 담그고 수박이나 쪼개 먹었으면 딱 좋을 것 같아요 자 이렇게 들어갈 때 보면은 이제 자제 지게발이 저 뒤로 얼마나 나왔는지 지금 보이진 않아요 보이지 않기 때문에 조금 이 파레트보다 조금 덜 들어가세요 지게발이 파레트보다 많이 나가 있으면은 이거 내려놓을 때 뒤쪽에 계단을 찍을 수가 있잖아요 그럼 이제 파손되는 돌도 있기 때문에 이제 저기 지금 이걸 봐주고 계신 반장님이 계시잖아요 반장님한테 안 보이니까 고개 좀 봐달라고 말씀을 드리는 게 좋겠죠 자, 안 보이니까 좀 봐달라고 말씀을 드렸어요 그리고 들어가도록 하겠습니다 이렇게 들어갈 때저 뒤에 계단에 지게발이 안 닿아야 되거든요 그래서 조금 지게발을 덜 집어넣은 상태에서 밀고 들어가, 들어가는 거예요. 자, 지금 저기 신호를 해주시죠. 신호에 맞게 들어가서 왼쪽으로 최대한 붙여줍니다. 오른쪽으로 통로가 나와야 되거든요. 자, 이제 한 파레트만 더 오면 되겠죠. 다행히도 이거 세번 왔다 갔다 하는 동안 저 트렌치가 찌그러지거나 매너 뚜껑이 깨지지 않았습니다. 깨지면 안 되거든요. 지나가는 차량 한번 비켜주고 다시 또한 파리트 가지러 가도록 하겠습니다. 제가 이렇게 이런 작업 같은 거 조금이라도 소상히 보여드리는 이유는 뭐 예전에도 말씀드렸죠. 지게차 작업이라는 게 직접 해보기 전에는 그냥 막연하게 뭐 지게차로 파레트 떠서 내려놓으면 되지 않을까 하고 쉽게 생각할 수도 있지만 이게 생각이 굉장히 많아요 저는 이제 이한 파레트 두 파레트를 떠더라도 굉장히 생각이 많습니다 어떻게 떠야지 안전하게 뜰수 있을 것인가 이게 아주 사소한 차이로 큰일이 벌어지는 거거든요 굉장히 사소한 차이로 이 파레트가 넘어갈 수 있어 이거 이 안전한 파레트가 왜 넘어가냐 하지만 이런 파레트도 뭐 맥없이 넘어가는 수 있고 또 파레트가 약해서 부서지는 경우도 있고 지게발이 조금 튀어난 지게발이 옆에 차량을 긁을 수도 있고 또 앞에 자재를 파손시킬 수도 있거든요 어쨌거나 굉장히 많은 생각을 하면서 작업을 하고 있습니다 그리고 전후 좌후 다 봐야 돼요 눈이 한 4개 정도 있으면 좋겠죠 각자 따로 볼수 있는 눈이 4개 정도 있으면 좋을 텐데 또 사람이 그렇지 않, 않잖아요 한쪽만 보게 돼 있기 때문에 그만큼 많이 신경을 쓰면서 작업을 해야 된다는 거예요 그래서 지게차 작업하는 거를 조금이라도 더 보여드리기 위해서 되도록이면 은 편집 없이 가는 겁니다 지루하시더라도 뭐 이런 작업이 필요하신 분들은 또볼 수도 있잖아요 어쨌든 재미없는 제시계차 많이 봐주셔서 감사합니다 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다 감사합니다